привет, НЛПР. В этом выпуске старая архивная запись с тренинга по нейролингвистическому программированию для продавцов. В этом выпуске я рассказываю, как подбирать ключевые слова таким образом, чтобы твой собеседник с наибольшей долей вероятности согласился на твое предложение. Эти техники работают как в межличностной коммуникации в отношениях муж-жена, Точно так же они работают и в продажах, поэтому рекомендую тебе посмотреть это видео от начала и до конца, разобраться, из какого состояния происходит согласие. Об этом я тоже рассказываю. Обрати внимание на 4 жизненных позиции по Эрику Берну. И приглашаю тебя к просмотру. Поехали! Ключевые слова в коммуникации. Страничка 12 и... Есть такое у меня глубокое убеждение, уже сформированное из опыта, что человек либо говорит то, о чем, что ему ценно и важно, просто так, когда он не знает, что его калибрует. В обычной естественной обстановке, в обычном естественном общении человек же не будет отдавать себе отчета в том, что вы сейчас конкретно от него. Ну, единственный контекст, который я могу представить, это, допустим, на допросе где-нибудь в милиции или когда человек э, заведомо хочет что-то скрыть, он будет пытаться э, как-то выстраивать свою речь каким-то особенным образом. Но, как правило, э, в обычной жизни человек ведет себя естественно. И когда он ведет себя естественно, он говорит о том, что ему ценно и важно. Понимаете, да? Что человек просто, когда начинает о чем-то разговаривать, он начинает уже выдавать свои ценности, и ему даже а, зачастую не нужно задавать никаких уточняющих вопросов. А, либо он еще рассказывает, что, от, от чего он убегает, что он избегает и что ему а, не нравится. Но это, как правило, если что-то зацепило, вот, человек просто ни с того ни с сего будет а, говорить, что ну, вот, это вообще вот, ни о чем, мне это не нравится. И такие люди неправильные, которые... вот так думают, они вообще плохие, фу-фу-фу. Да? И вот два таких параметра. Человек просто в естественной беседе говорит о том, что ему важно, либо он говорит о том, чего он хочет избежать. Разобрались? Сейчас вы поймете, как это происходит. Есть такие четыре э, жизненные позиции по Эрику Берну. Эрик Берн, это, возможно, если кто-то увлекался психологией и читал, есть такая книга «Игры, в которые играют люди» и «Люди, в которые, которые играют в игры». Возможно, кто-то слышал. Очень рекомендую, если вас заинтересует развитие вашей коммуникации, почитать для собственного развития. Там очень много процессов, в которых вы узнаете себя, как вы ведете себя в семье, как вы ведете себя в общении с окружающими, как вы ведете себя в общении с начальством и так далее. И сможете сделать сделать себе коррекцию в вашем поведении, которое усилит, улучшит вашу жизнь. Потому что часто, когда а, мы, допустим, идем к начальнику общаться, мы себя ведем как дети. Замечали такое? Что, а вот, не знаем, как подойти там, не знаем, как начать этот разговор, стесняемся. А, часто в, допустим, коммуникации мы... Когда есть кто-то, кого мы считаем себя ниже по рангу, мы себя ведем как строгий родитель. Делай так, делай так. Причем это между взрослыми. То есть вот Эрик Берн, он про эти, про состояние родителей, взрослые и дитя. Это наши внутренние состояния. Но мы сегодня детально в это уходить не будем. Это вам такая затравочка для развития. Эрик Берн очень много изучал общение людей, проводил очень много исследований и прям целое направление такое он вывел – транзактный анализ. То есть транзакция – это одно сообщение в одну сторону и другая транзакция в другую. И он изучал людей. И вот что он вывел что есть здоровая жизненная позиция, которая звучит следующим образом. Я окей, и ты окей. Помните презупозицию, карта не равна территории и не равна другим картам. Э -э позиция я окей, ты окей считается здоровой. Это когда я классный, просто по определению, и вы все классные. Вот для меня вы все классные, каждый по-своему уникальный. Знаете таких людей? Да. Здорово. Есть вторая позиция. Я окей, ты не окей. Здесь, я думаю, таких людей нету, но вы, наверное, с ними встречались в той жизни, за пределами этого тренинга, что есть такие люди, вот они правильные, 
все, что они считают, это правильно, это классно, это совершенно нормально. А все другие неправильные. Есть такие люди, я думаю, что вы их узнаете где-то там. Не здесь, здесь таких нет. И эта, пози... эта позиция уже считается параноидальной. То есть, если вдруг кто-то стал замечать за собой такие вещи, то ну, это не значит, что надо к психотерапевту идти. Это значит, что нужно просто посмотреть на свое поведение и, возможно, что-то в нем подправить. Это просто такие вот звоночки. Часто люди с такой позиции, я окей, ты не окей, становятся бизнес-тренерами, учителями. Я же правильный? Да уж очень правильный, я вас буду, я вас буду учить. Научу. Часто бывает психологами становятся из такой позиции. Когда особенно молодые психологи, которые там первые инсайты начинают ловить, они начинают исправлять весь мир. Они начинают учить, лечить всех. И как же так? Это же миссия есть большая, великая. Все же вокруг неправильные. Они же еще и не знают, что они неправильные. Их надо исправить. Но это считается уже параноидальной позицией. Следующая позиция. Я не окей, ты окей. Когда все вокруг меня классные, вот вы классные все, вы в турбизнесе работаете, вы причастны к путешествиям, а я вот раз в год летаю только для отдыха, а для работы два раза в год. А так все, автобусы до да поезда, вам везет. Молодцы. Не то, что у меня. Вы стоите все. Ой, вы сидите все, а я вот целый день уже второй. Танцую перед вами. Вы меня понять даже не можете сейчас. Вы, вы ржете. Вы злые. Это уже позиция «я окей, ты не окей». Ну, такой переход, понимаете, да? И следующая позиция «я не окей, и ты не окей». Это все пропало. Ну, да, все плохо. Мы... Ой. Лет Понимаете, что вот у нас в стране невозможно развиваться, невозможно получить нормальную зарплату. У меня вообще жена не пойми, чем занимается, пока я тут с вами. И у вас все то же самое. Я не знаю, что там вы в этом туризме находите. Но мне кажется, это вообще не работа, особенно для мужчин. Я вообще... А у меня про себя даже говорить не хочется. Ну, то есть, вот такая есть позиция, она считается шизоидной. То есть, когда все не окей, и я не окей, и другие не окей. Так вот, к чему я хочу вас призвать. Вы так немножко уже узнали эти позиции в других людях. Я думаю, что большинство здесь людей, почти все, живут из позиции «ты окей, я окей». И это нормально. Mm? Утром. Утром особенно. Во да. время обеда. Uh -huh. А во время обеда, да, прям получается присоединиться к этому. Uh -huh. И сейчас у нас будет а, следующее упражнение. Оно будет достаточно длинное. Оно растянется практически до обеда. Я буду регулировать, но оно будет интересное. И... Я вас попрошу в этом упражнении поучаствовать, если кому-то нелегко находиться в позиции «я окей, ты окей», то хотя бы примите эту жизненную позицию э, на, время, э, на время этого упражнения. Вы просто посмотрите, как э, с помощью э, этой позиции можно коммуницировать с другими. Это моя жена Анна, я много про нее рассказываю. И она, ну, может быть, засосет. Не знаю. Угу. Поэтому вот так. Понятно, в чем смысл позиции «я окей, ты окей». То есть мы, человека, это касается напрямую наших человеческих ценностей. Почему я в начале дня предупреждал о том, что мы не разговариваем о политике и религии? Потому что кто-то считает, что наш президент окей, а кто-то считает, что не окей. 
да? И вот на этих э, моментах мы можем э, очень сильно сталкиваться друг с другом. И мы и сталкиваемся. Или кто-то э, может сказать, что давайте не будем православие брать, э, что буддизм окей, а кришнаиты не окей. Да? Ну, я так, я надеюсь, что я ни в кого не попал, что тут нету буддистов и кресноитов. И, как правило, люди разного уровня могут, буддисты могут достаточно агрессивно доказывать кришнаитам, что их религия неправильная. Ну, и наоборот. Ну, то есть, вы, наверное, встречали такое, да? А, потому что нету вот этой позиции. Там у них работает позиция «я окей, ты не окей». То есть то, что со мной, то, что мое, то, что вокруг меня, это правильно и классно априори. То, что твое, если оно не совпадает с моим, оно неправильное. Э, вот так вот, э, как правило, из такой позиции э, получаются войны, получаются ссоры, скандалы, разводы и так далее. То есть я вас призываю следующее упражнение постараться, насколько это для вас возможно на сегодняшний день, делать из позиции «я окей, ты окей». Окей? Я окей? И вы окей. Хорошо, разобрались. Сейчас нам нужно разобраться с ключевыми словами. И на самом деле интересный очень момент – что люди в процессе коммуникации их все выдают. И это достаточно просто выявить. Мне нужен будет один помощник, с которым я просто пообщаюсь и покажу, как это происходит. Кто готов просто поделиться со своими коллегами? Наверное, вы хотите, нет? Да. Нет, вы вчера. Вот, девушка. Да, нет, нет? Все, наигралась уже вчера. Хорошо. Давайте. Кто, кто, кто может? Мы просто пообщаемся. Тоже вчера была? Или прет? Хорошо. Ребят, есть ли те, кто хочет? Если нет, туда пойдет Надя. Ура! Аплодисменты Наде. Я люблю пусть, когда мне <свят> Так, нам нужен стульчик. Я со своим. Давай. А, ключевые слова в коммуникации – это на самом деле практически все, что говорит человек. <свят> Ты входишь со мной в аэропорт? <свят> Отлично. А... Хорошо. Так вот, что это за слова такие? Это ценности, это то, что человеку ценно и важно. Это слова э, избегания, то, что ему не важно и чужно, от чего он убегает. Это наши любимые слова «предикаты» в речи собеседника. И вообще, практически любое слово, которое говорит человек, оно важно. Оно важно по многим причинам, потому что для нас это инструмент подстройки, рапорта и ведения. Я сейчас попробую кое-что сделать с Надей. Ну, ты расслабься, все нормально. Это просто демонстрация, просто игра. Покажу, тем самым вам продемонстрирую, как... Э Как я их собираю? А для чистоты эксперимента я просто здесь на флипчарте напишу на следующей страничке ручкой, что я хотел сделать. А потом вы проверите, получилось у меня это или нет. Мне самому интересно. Хорошо. Вам не душно? Душновато. Душновато? Да, Мы... Они вот закрыли, это максимум, они все равно горячие. Они закрыты. Он мне сказал, что она остынет за ночь, но она что-то не остыла. Можно, давайте или окно откроем, или дверь, что-нибудь одно. Окно там, вот я знаю. Но вы могли бы пересесть, но тем не менее. Хорошо. Знаете, как дела? 
Хорошо. Коллеги, в этом упражнении мы уже тренируем все, что только мы изучали. И подстройки по позе, по жестам, по глазам, по темпу и тембру голоса. Обращайте внимание на то, что я говорю. Обращайте внимание, как я говорю. Обращайте внимание вообще на все. На то, как я жестикулирую, какие я делаю жесты. Я просто буду записывать. В обычной жизни, естественно, мы это все не записываем. А просто для наглядности я буду показывать, как это происходит. Хорошо, Надя, как чувствуешь себя? Ну, немножко волнует от предстоящего, скажем так. А, тебе можно расслабиться. Ну, я стараюсь. Угу. Можешь представить, что их здесь вообще нет никого? Они как будто мы с тобой сидим где-нибудь, там, не знаю, в... Где там возле ресепшена на, на, на диванчиках и просто беседуем. Никого нет. Mm -hmm. Хорошо. Как сейчас с волнением? Mm -hmm. Уходит. Уходит? Mm -hmm. Тихонечку. Mm -hmm. Ну хорошо. У тебя нормально, стул мягкий. Mm -hmm. Стул же обычный. Mm -hmm. ну, сидеть комфортно. Mm -hmm. Если откидываться. Комфортно. Мне тоже больше нравится, когда я откидываюсь. Ну, думаете, это легко целый день стоять? Спина тоже хочет иногда отдохнуть. Особенно, когда на ней висит нагрузка. Мне одна девушка сказала, ну, коллега, мы с ней работаем вместе, она сказала, Юр, ты можешь оставь его? Ну, живот. Я говорю, почему? Она говорит, слушай, ну, если у тебя его не будет, ты вообще идеальный будешь. Ну, типа, у человека должно быть что-то не, не так. Я говорю, нет, пускай у меня будет. У меня много и других нюансов. Хорошо, Надя. А -а -а. Вот мы сейчас с тобой сидим. Мне комфортно, тебе комфортно. Классно же, да? Mm -hmm. Я бы хотел тебе задать вопрос. Ты же тоже в продажах? Да. Yeah. Продаешь? Mm -hmm. Ну, просто, насколько я понимаю, здесь у каждого своя какая-то специфика. Кто-то на въездной туризм, да, вот как вы создавляете. А, а какая у тебя специфика? Ну, mm -hmm. на выезд. На выезд... Э а на выезд куда? Ну, это разные направления, все, что предлагает компания Тесту только. Uh -huh. То есть это разные направления, Турция, Болгария, Мальдивы, Греция, Испания, uh -huh. Красная Лыжка. Uh -huh. То есть или... и... пошла стороной. Тебя, да? Да. Не любишь горнолыжку? Да там название не любишь. В Австрии. Не произнести. Там даже картинки не помогают название. Сложно эти сложные слова, да? Да. Ну и как говорят, что продавать горнолыжку надо тем, кто ей занимается, катается именно. Кто там бывал? Ну да, кто там бывал, хотя, хотя бы катался, хотя бы один раз. Угу. Ну, чтобы он понимал, что там да. может быть. Угу. С Мальдивами, наверное, тоже что-то похожее. Ну нет, с Мальдивами там проще намного. Но все равно, конечно, посложнее, чем Турция. Ну, наверное, смотря что там у каждого вызывает, ну что-то может вызвать сложность. Ну, наверное, кто боится бронировать на регулярных рейсах. Это я. А так ничего сложного. Катер, самолет, один остров, один отель. Куда выйти, некуда. Слушай, Надя. Часов убивается свет. И единение либо сам собой, либо с кем-то там приехал. Все отлично. Слушай, ну вот ты... А сколько ты лет работаешь, если не секрет, в теме? В теме неполных два. Угу. Нравится? Очень. А что именно нравится в том, что ты делаешь? Нравится, что постоянно нужно обучаться. Нравится общаться с людьми. Иногда, конечно, обижаешься на них. Вот, потому что ты отдаешь этому полностью всю себя, они просто идут в другое агентство, потому что им там дали непонятную цену, и ты понимаешь, что это вообще нереально, и что они, скорее всего, будут доплачивать. Угу. 
Вот, и тебе становится обидно, что ты очень-очень сильно постарался перелопать кучу всего. Да, у меня тоже такое бывает, когда делаешь предложение, вот тренинг продаешь, и ты понимаешь просто, что ты вкладывал в свой профессионализм, вкладывал в свое образование, там, блин, ну, нормальное качество, количество денег в год у меня уходит на мое самообразование. И вкладываешь специальность, работаешь, опыт. Потом приходит какой-нибудь парень, у которого ни опыта, ничего, он просто называет смешную цену. Я, конечно, ему на самом деле не завидую. Работать с аудиторией за, там, не знаю, сумму, которая в 10 раз меньше. Это... Но, тем не менее, бывает обидно. Когда ты уже почти договорился, а кто-то пришел, ценой тебя просто перебил и все. У тебя большой вопрос, какое там качество. Обычно в моей жизни случается так, что люди, попробовав что-то не очень хорошее, все-таки приходят к пониманию, что, возможно, стоит заплатить подороже, но зато получить качественное обслуживание. Да. Больную тему для меня ты затронула. Коллеги, я попрошу вас постараться не вмешиваться сейчас. У нас же сейчас что-то происходит. Тем более, если вас здесь нет. Коннект, а вы не понимаете. Да, обращайте за, э, внимание на все детали. Хорошо, Надь. А ты когда последний раз сама-то отдыхала? Нет, ну все вы имеете в виду отдых на море? А я не знаю. Ой, а ну, что, как ты отдыхаешь вообще? Это когда я одна. Вообще одна. Меня никто не трогает. Uh -huh. И это было, наверное, года три назад. А нет, было. Но еще немножко смогла расслабиться этой осенью. Ну, немножко, чуть-чуть. Ну, и так. А как тебе удалось осенью расслабиться? Ну, это не при очень хороших обстоятельствах. Просто а. сложились обстоятельства. Да, я бы не хотела с вами. Ну, и ты не будешь рассказывать, но, скорее всего, э, то самое. Иногда бывает. Так хочется побыть. Я свой пример. Я как-то чистил лопатой снег. И у меня столько дел. Ну, у меня в частном секторе родители живут. У меня столько дел. Вот все э, кипит. И тоже и помочь же надо родителям. И я вот грибу лопатой этот снег. Думаю, блин, когда я уже отдохну? Может, заболеть? А... И вечером у меня 39 температура, и я лежу, и я понимаю, что я не могу ни дела свои решать, ни чистить снег. И такое, знаете, вызываем болезнь для того, чтобы маленькие дети, когда не хотят в школу ходить, они часто так делают. Ну, умеют бессознательно как-то настроить свой организм, чтобы он начал проявлять. Обратите внимание, если еще родители между собой начинают ругаться, дети начинают болеть, и тем самым при, привлекать к себе внимание. Ну, здорово. Иногда, да, мы через... Находим, есть потребность побыть одному, но мы находим какой-то путь поцелуй меня в плечо издалека. Вместо того, чтобы просто выделить себе время да, и побыть одному, мы находим себе какое-то интересное оправдание. Вот ты была одна. Здорово. Осенью ты была одна немножко, да? Угу. А три года назад как тебе удалось э, побыть одной и... Это вообще было божественно. Муж дал денег, я уехала в Болгарию одна. И две недели мне так было одна. Одной хорошо, но там подруга была поблизости. Но я это все равно просто... То есть ты ее закрыла? Нет, 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 мне просто очень комфортно с моей подругой. Мы э, понимаем, что мы есть у друг друга, но наш, не навязываем свое общество друг другу. Угу. По возможности у каждого есть э, семья, вот, поэтому все живут по своим интересам, но мы вместе. Угу. Ну, то есть подруга так, как поддержка, может, да? Если я правильно понял. И как поддержка, я знаю, что просто в, при любых обстоятельствах она у меня есть. Это не значит, что я должна с ней созваниваться стабильно раз в неделю. Uh -huh. Так бывают такие случаи, что мы с ней созваниваемся раз в месяц. Uh -huh. ну, ну, мне 
так комфортно, и ей тоже. Здорово. У меня есть тоже друг такой. Мы можем каждый день общаться, видеться, а можем э, за год друг другу ни разу не позвонить. Но все знают, что все окей, и что, в принципе, в любой момент мы можем. Ну, то есть нет вот этого, да, знаете, а, ты мне с днем рождения не поздравил, ты самое забыл, и все, теперь я с тобой не дружу, фу-фу-фу. Нет, там как-то все нормально, все понимают, что у всех своя жизнь, но э, да, мы можем реально, когда что-то надо друг другу, встретиться и пообщаться. Как ощущения сейчас там? Мне уже надоело вот это дело моти, но мне хочется чего-то более экспрессивного. Беседы эксклюзивные. Ну здорово. Классно. Может, вы сядете по-другому? Я уже села. Ну, отлично. Мне интересно, ты сейчас играешь или тебе просто вот, действительно Нет, уже хочется да, экшена? Я наблюдаю. Угу. А можешь рассказать еще, как ты там в этой Болгарии отдыхала? По-разному. А вот в чем разница? Мне не спалось. Я, ну, то есть я ложилась рано в 10, там, угу. по 10, по 11, по 10 мы ложились. А потом я шла на море. Я плавала, там, ну, где-то пол восьмого я шла на море. Это, это все одна, да? Да, одна. Но я, мне комфортно. Угу. Вот. Потом, значит, я там лежала до где-нибудь до 12. Вот. Потом приходила моя подруга, я уходила. Она просто приходила с мужем, а там зонтики и шезлонки платные, а у нее абонемент, я говорю, чтобы не платили. Было, я лежала вместе с ней. Mm -hmm. Ну так, поскольку она же с мужем, то думаю, ладно. Вот. Потом я, значит, я знаю, что моя подруга на пляже где-то с 12 до 2. Я в это время спала, у меня был дневной сон всегда. Вот. И после двух я шла на пляж, потому что моя подруга уходила. Потом с вечера я, мы могли там договориться изначально с Аней, чтобы куда-то съездить вместе. Либо я одна ехала в Сазополь. Вот. Несколько раз мы с ней выезжали там в город за покупками, несколько раз ходили в ресторан вместе. Ну, то есть так. Угу, угу. Класс. А какие-нибудь там танцы, дискотеки? я поехала лет, наверное, 7 назад, то я так понимаю, что я бы не выходила оттуда. Uh -huh. есть... А сейчас уже что-то изменилось? Ну, не взрывает так крышу, как взрывала раньше. А как это? Ну вот, знаете, вот какой-то был такой вот, даже не про отдых. Я пришла домой, что-то лежу, смотрю телевизор, скучно, у меня там, не знаю, у меня выходные, у меня просто завтра на работу. Я думаю, а пойду-ка я на дискотеку. Все, я собралась. Одна, одна. пошла на дискотеку. Угу. Да. Тоже одна? Да, одна. Очень... Я танцую одна, вот, танцую до конца дискотеки. Да. У меня стоит бутылка шампанского где-то там на барной стойке. Ага. Время от времени я подхожу к барной стойке. Вот. И все. И при... потом вызываю такси. Я танцую. Меня могут приглашать на, там, на танец разные мужчины. Мы просто танцуем. Была такая ситуация, что я достаточно часто ходила. Не знаю, может, вы говорите или нет? Нет, я достаточно часто ходила на дискотеку. Да, это еще было модно макс шоу вот и э, я там встречалась с молодым человеком на дискотеке у нас с ним никаких отношений не было я даже не знаю как его зовут мы весь вечер проводили с ним вместе танцы просто и все и потом каждый разъезжался на такси в свою сторону я даже не знаю как его зовут и он тоже не знаю, mm -hmm. Классно, прикольно. Хорошо, Надя. Я вот с тобой пообщался, и у меня такая мысль созрела, что, возможно, ты меня поддержишь. У меня намечается просто весной тренинг небольшой, такой тоже про общение, про людей. Там будет интересный блог один, возможно, он тебя заинтересует, про управление своими эмоциями, своим состоянием. То есть мы там будем 
Это будет выезд. Это будет в Беларуси, но это будет выезд за город. Это будет гостиница. Там нужно будет... Ну, то есть мы будем жить в отдельных номерах там все. Но на время занятий мы будем встречаться. Мы будем встречаться, общаться. Я буду объяснять кое-какую теорию. Будут некоторые упражнения, которые мы будем делать в небольших группах, в двоечках, в троечках. А дальше э, будут индивидуальные задания, где нужно будет, э, допустим, одно из таких упражнений. Э, нужно будет просто выйти и целый час э, молча наблюдать за всем. Без телефонов, без ничего. Ну, там определенная местность. Э, можно, нужно будет просто молча наблюдать за всем и потом э, рассказать свои инсайты, возвращаться назад. И мне кажется, что было бы, возможно, интересно обучаться в такой обстановке, спокойной, непринужденной, где мы работаем и вместе, и где мы работаем самостоятельно над своим внутренним миром. Потому что на самом деле, чтобы получить комфорт в общении, нужно научиться очень хорошо испытывать себя комфортно в любой ситуации. И, возможно, ты бы согласилась пойти, пойти на такой тренинг ко мне. Если я захочу развестись, то я пойду на такой тренинг, потому что мой муж мне скажет, что это развод. Ну, дело в том, что на самом деле семейные пары ходят на такие тренинги. Ну, понимаете, если бы... Мой муж мог сходить на такие тренинги, я бы с удовольствием с ним пошла. Но это такой консервативный человек. Uh -huh. Это все, понимаете, гуристика. Uh -huh. Поэтому... А так я, конечно, бы с удовольствием. А если в загород, ну, я не могу это вообще. И так я должна была к вам на тренинге с купальником заниматься. Это как? Мне задавали вопрос, почему без купальника? В смысле? Немножко не понимаю. Потому что аква... А, акватель? Да, потому что там тренинг в бассейне будет проходить. Ну, здорово. Поэтому я бы согласилась, боюсь, что... Вы нас мозгом у меня будет, поэтому uh -huh. я предпочитаю. Uh -huh. Здорово. Хорошо, мы на этом закончим. Спасибо большое за демонстрацию. Можно поблагодарить одежду. Ну, вы, наверное, заметили, что происходило. Что вы заметили, расскажите. Потом мы с вами рассказали, когда услышали, когда Надя рассказала про свою подругу. Это зеркально очень красиво. Ну, я, вы же понимаете, что это дело все не случайно. Да. Я э, находил ценности Нади, то, что для нее ценно и важно. Я к этому присоединялся. Я искал э, в своем опыте нечто аналогичное и приводил э, аналогичный пример. И какие слова выписал? Что важно для Нади? Очень часто звучало слово «комфортно» и «комфорт». Это слово «предикат». И это тоже ключевое слово, которое именно его использует Надя. Потом я попросил рассказать про работу, она сама там что-то, ла-ла-ла-ла. Я сижу и внимательно все записываю. И Надя рассказала, что горнолыжка как бы не очень. Поэтому я не стал, я сделал такое ну, предположение, что, возможно, человек не очень дружит с экстремальными видами спорта. Это мое предположение. Я могу ошибаться. Но в этой конкретной коммуникации мне достаточно того, что я не буду свой разговор вести к тому, что а давай вот поедем на санках, покатаемся. Да? И ключевые еще слова, которые я услышал в разговоре с Надей, Предикаты, ну, я извиняюсь, что я их не записывал, потому что они у меня уже как бы на автомате, но вы их все слышали. Я услышал очень важное слово, что Наде важно обучаться и общаться. Было такое. Очень важно ей наслаждаться собой. То есть, когда ей комфортно, когда она одна, и ее никто не трогает. А изначально моя задача, ну, потом захотите проверить, моя задача была пригласить ее на свой тренинг, семинар. Я столкнулся с разными... Ну, тут написано, короче, найдете. 
приглашу на свой тренинг. Моя, изначально я знал свою цель, и я распознавал всю эту информацию лишь с одной благородной целью. Во-первых, мне было интересно познакомиться. Я надеюсь, что в позиции окей, ты окей. Я просто к чему вас призываю. Вы точно так же можете, когда общаетесь со своими клиентами, с ними знакомиться. А знаете, в чем отличие э, хорошего оратора, которого приятно слушать, от нехорошего? Знаете? А, нехороший оратор приходит выступать, и он выступает. Иногда даже такое ощущение, что он выступает сам для себя. Да. А хороший оратор, ну, в моем понимании, который приходит общаться с аудиторией. И тут то же самое э, про продажи. Э, хороший продавец, он общается со своими клиентами, а не очень хороший, он только продает. Ну, то есть, помните, я вначале рисовал, когда... Понятно, что мы живем в материальном мире, и мы работаем для того, чтобы... Вот это вот. Знаете, есть такие продавцы, особенно в сфере MLM, от них не, ну, они, с ними неприятно общаться, они задалбывают, ну, извините, потому что им важно вот, продать, продать, продать. И им не важно, что ты там купишь эту кучу банок каких-нибудь, и что потом они у тебя будут стоять, и ты не будешь знать, как ими пользоваться, да? Ну, я встречался с такими продавцами Amway, там всякие косметики и так далее. Они тебе как бы хорошо, у них там скрипты, они даже где-то могут тебе э, что-то навязать, да? Но проблема в чем? Что когда у меня стоит целый шкафчик недешевой продукции, и я им вообще не пользуюсь и не знаю, как ей пользоваться, что происходит? Я больше с этим человеком не захочу общаться. И вряд ли. И у меня будет э, негативное отношение не только к конкретному этому человеку, который мне это все продал, а конкретно ко всему бренду и ко всему этому сообществу, условно говоря, MLM. Ну, вы понимаете, вы как продавцы, вы должны это понимать, что э, должно получиться в идеале, что вот так, я тебе продал, я выстроил взаимоотношения, но у тебя должно остаться хорошее впечатление обо мне. Я вот э, сейчас Наде не продал, но надеюсь, что у нее хорошее впечатление обо мне. Почему? Потому что я не стал ее в чем-то переубеждать, и я здесь столкнулся с очень важной ценностью. Для Нади очень важно ее отношение с ее мужем. Э, и, и будь она одна, возможно, она бы прямо здесь мне уже заплатила деньги, или хотя бы там, ну, запишите меня в лист ожиданий. Ну, я предполагаю так. Так это или нет? Mm -hmm. угу. То есть, а почему так произошло? Потому что я уже изначально в процессе простого общения, да, понятно, что это демонстрация, и кто-то может сейчас возразить, что у нас нету столько времени общаться с нашими клиентами. Но это ваше только ограничивающее убеждение. Если вы начнете задавать клиенту вопросы про него, не про его отдых, а про его. Расскажите, пожалуйста, как вы в прошлый раз отдыхали. Не с кем вы отдыхали, ну, с, как, с каким туроператором, а как вы отдыхали. И он вам все расскажет. В прошлый раз я отдыхал там-то, там-то, и мне вот это понравилось, было круто. Человек будет, опять же, говорить про то, про то, что ему либо понравилось, и чего он в восторге. Вы это можете уже помечать ну, у себя в голове, либо на листе, если есть такая возможность. Либо то, чего он будет избегать. И вам, когда вы спросите вашего потенциального клиента, как вы отдыхали в прошлый раз, и просто будете поддерживать эту дружественную беседу, они вам вывалят все про них. Они вам вывалят и какой у них стиль, они вам вывалят и аудиал, и визуал, и кинестетик, и какие у них ценности, и что для них важно. И это совершенно нормально. И этим всем можно пользоваться. То есть, да, первое время это кажется, что, блин, это же столько всего надо собирать информации. Это кажется. Я вчера вам говорил, что на велосипеде тоже казалось, что невозможно э, научиться быстро ездить. А чем будете чаще э, интегрировать, чем будете чаще собирать вот эти вещи, э, тем более э, четко они будут у вас... Э, вырываться самостоятельно. Я вот очень много рассказывал про Анну, про мою жену. Она тоже проходила курсы НЛП, мы, в принципе, там познакомились. 
И... И я иногда поражаюсь, как она подстраивается. Она иногда закручивает такие вещи неосознанно. Ну почему? Потому что она живет рядом с эпицентром. Ну, потому что она, мы в таком стиле постоянно общаемся, и у некоторых могут возникнуть вопросы про то, а как жить с таким человеком? Ну, типа, как я, который вот может так. Как жить с таким человеком? Великолепно. Великолепно. Хорошо, спасибо за честность. Попробовала бы ты. Видите, опять же, у каждого своя карта. Кто-то говорит, о, кто-то может подумать, о, прикольно, человек может открыто там свою личную жизнь что-то рассказать, а кто-то, ага, попробовала бы. Ну, то есть, опять же, у каждого свои интерпретации, у кого как заведено. Э, вот так я подстраивался под Надю. Обязательно подстройка по позе и жестам, обязательно подстройка по голосу, обязательно подстройка по мимике. Причем поза и жесты это было не стопроцентное отзеркаливание. Если вы заметили, там Надя сидела, ну, нога за ногу, вот так она как-то сидела, да, и там что-то было вот так. А мне, ну, было удобнее сесть, ну, скажем, по-мужски, но все равно мы были наклонены в одну и ту же сторону, э -э тоже голова вот так. Это все очень важно, причем это происходит неосонно. Если вы еще в первой части не замечали, как это происходило, я не понял, кто кого вел. Кто-то начал качаться, второй потом тоже начал качаться. Я даже не заметил, кто это. Это ли я ли это начал, либо это начало делать Надя. М? Я начал? Вы ну, вот. зеркали, когда положили ногу на ногу. Может быть. Но дело в том, что так я тоже зеркалю. Я так долго сидеть не могу. Ну, как мужчина мне ж надо там вывалить что-нибудь. Это самое. Поэтому я тоже делал, ну, перекрещивал ноги. Но тем не менее. Как это было для вас, расскажите. Что вы еще заметили? Интересно? У вас, по крайней мере, да. Вы вошли с ней, она информацию вам выкладывала. Причем... А вы... Да, 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 да. Может быть, он уже где-то там придумал какие-то... Ну, по крайней мере, у вас общие... Было о чем начать разговаривать, этот разговор, то есть, что ага. они так вот сели, ну и все. Дело в том, было. что когда есть рапорт, когда вот есть доверие, почему мы вчера начинали с простых вещей, постройка по позе и жестам, когда есть взаимное доверие, и когда уходит эта тревожность, разговор льется рекой сам. Его не нужно особо там как-то искусственно поддерживать. Почему мы от продавцов MLM часто отстраняемся? Потому что они нас не слушают, они идут по скрипту. Они та-та-та-та-та-та, а у нас зуб болит. Нахрен мне твоя это самая зуб, ну, щетка эта амвеевская. Ну, я извиняюсь. Вот в чем происходит. У нас нет вот этого. Но как только мы достигли рапорта, вот этого взаимного доверия, тогда все. Тогда человек начинает вываливать буквально... Я сейчас про Надю очень много узнал. Возможно, ну, даже того, чего мне не стоило знать. Про отношения с мужем я тоже уже понимаю, что Наде очень важно, чтобы у нее с мужем было все хорошо. И, возможно, она даже где-то во имя своей семьи, где-то наступает на свои какие-то ценности. Это тоже очень похвально. Она умеет, она понимает, для чего ей это важно. А поэтому вот так. Это было просто? С виду. С виду. Угу. Но сейчас мы потренируемся. Сейчас мы потренируемся. Мы не будем делать такое упражнение, мы будем делать другое, групповое. Вы сейчас будете интегрировать все. Оно будет длинное, я уже предупреждал. Хотя до обеда мы, наверное, не успеем. Так мы там продолжим. Хотя нет, успеем. Хорошо, успеем. Сколько нас человек? Кто знает точно? 32 или 33? Руби 33. Паспорта бы стали 31, тебе 32. Куда Ладно, посидите, пожалуйста, на месте, я вас посчитаю. Один, два. Ну что ж, Энелпер, ты просмотрел фрагмент двухдневного тренинга для продавцов туристических услуг. Какие выводы ты смог сделать для себя? Как ты теперь будешь калибровать ключевые слова в коммуникации? Как ты будешь использовать позицию «я окей, ты окей»? Как ты будешь использовать окейность в своей коммуникации? Поделись в комментариях, что у тебя получилось, какие есть соображения. И у меня для тебя есть небольшое домашнее задание. Ты можешь начать обращать внимание на те слова, которые люди тебя, тебе говорят в общении, в обычном общении. И постарайся их запоминать и 
запоминать их с точки зрения того, о чем говорит человек. Либо он говорит о том, что ему интересно и важно, либо он старается чего-то избегать. То есть говорит о том, чего он не хочет, чего он избегает. И как ты можешь, зная эту информацию, теперь по-новому строить свою коммуникацию. Успехов тебе!